哦，这一个完整的。有泰国人这方面他做的蛮好的，他会给你垫一张纸，来给你啊包好。嗯，这是一房。啊，尝一下，哎，真贴心。嗯嗯，玩玩玩。<笑>嘿、hey, ，大家好，我是小胖啊。这个呃，今天我们去干嘛呢？这这主要啊，这这段时间啊是榴莲季，对吧？所以很多人啊，他们跑到泰国来说，哎呀，这个榴莲自由啦，这个到了水果季啊，怎么样了？我今天就给大家去看看，对吧？到底在泰国榴莲自不自由？好吧，这些网上的一些传言，一些大家没来过的人，就我个人认为不要去听信网上的传言。我现在可以很明确的给大家直接下个判断，就看都不用看。泰国不是一个水果自由的地方，它不是一个榴莲自由的地方，好吧？尤其这个榴莲，我给大家看一下有多贵啊！今天我们，呃，给大家看一下，就是在芭提雅的卖的榴莲，那有有多么夸张？我，呃，整个榴莲的故事，待会我到了跟大家说。因为在泰国，好的榴莲，我这么跟你说，基本都出口到中国去了，对吧？所以真正的榴莲的地方其实是在马来西亚。这个很多人大家不知道，就认为啊，泰国了，哎，我要榴莲吃到饱，哎，我要榴莲吃到自由。但是，殊不知你吃到的榴莲。没法吃，好吧，我今天给大家去看一下啊。然后我们到了个榴莲摊啊，这个就是属于路边的榴莲摊，我们看看这个榴莲多少钱一公斤。哎，你两 kilo 掏来呀？送来哈，送来啊，两百泰铢一公斤，那就是四十人民币。就这种路边摊的成色不是很好，但是啊，我给大家讲个技巧啊，你看。它这些都是竖手的，它不是切割的，你们看到是树上直接掉下来的。就大家看这个饼，如果它是平面的，表示它切割的，对吧？你像这种，你看，它就是切割的，有看到切割的，这种有倒刺的，它就是竖手的。你看这些就竖手的，很明显它不是切割的啊。这个是我看榴莲的一个技巧。你看像这种，你看一看就是切割的，啊，切割的。这个要看仔细，那竖熟的，这个它有部分是竖熟，有部分是切割的。嗯，这家是两百泰铢一公斤，然后就是二十块钱一斤，对，二十块钱一斤。然后我们去换个地方看看，我觉得它长得不好看，但长得不好看可能可能不代表难吃啊。我们去看看它那个硬不硬，我看一下。因为泰国人喜欢吃硬的榴莲，然后我们是喜欢吃软的。其实软的啦，它变相就是腐烂了，你知道吧？像这种，你看硬邦邦的，你按都按不下去。哇，它这好硬，不好硬，不行不行，换一下。好，我们现在又到了树坤一路上的一家榴莲摊啊。这家榴莲摊在树坤一路上是最大的一家。这个我们今天就不水果上，这个呢前两天我去过了。看、啊、他们的榴莲，你看。这个长的叫什么品种啊？哎呦，这个我还真叫不出来。然后它这里应该也分青枕头啊、干饶。我问一下它有没有干饶？我想吃个干饶。嗯。然后这这个是买好的，直接直接开的那种。哦。好，我们再看看这里。啊。这个二二九，二二九一公斤，这个好像是青枕头吧？啊，你看，不过它这种切面，你看，都是割的。哦，这个是竖手的，它这里相对割的比较多，竖手的少。啊，你数没数啊？啊，你没数啊？对啊，它竖，所以它是切割的，它就没熟。我们看看啊。哦哦，这个软，这个、这个软，嗯，啊你，哦这个也软了，也都软了，都软了，软了。啊，我们试一下这个树坤一路上最好吃的榴莲到底有多好。我呢拿了这一整盒，我们就挑个其中一块吧。这一块，不过它每一个都单独包的。嗯，味道不错，然后。
它核很小。嗯，真的好吃，我觉得还是老挝的榴榴莲好吃。哎，老挝的榴莲核太大。嗯，好吃，可以。我们当时多少钱？两三百，三百二十五株，那就六十五块钱。这一盒榴莲，几房肉？一二三，三房半，六十五块钱人民币，我觉得可行，好吧。我觉得找榴莲啊，它实际上就跟开盲盒一样，我觉得这个就是看运气了，就只能看运气了。我目前我觉得味道还不错啊，再吃一块，再吃一块。就啊，在路我每次啊吃榴莲，我都在下雨天在路边啃榴莲。嗯嗯，可以。我不知道为什么泰国榴莲，它表面有一点点的苦涩，啊，里面是甜的。这家店在哪里呢？中天医院正对面，好吧，中天医院的正对面，这里有个卖二手车的，呀，然后你那他这里有中文，你可以跟他说，比如说巴掌啊，什么千珠纹二号啊，长柄啊，这长柄，然后束手金枕头，极乐，这我不大懂，但他说是没熟没熟，就那么一个品种，你也没得选。他虽然说那边有很多的。榴莲还，但真正在卖的只有这种一盒一盒的，这些都没熟，可能因为他知道我中国人嘛，不喜欢吃硬的，呃，那个都是软的。好，我们往前走两步啊，这里还有一家榴莲店，这家榴莲店应该是我目前看八天应该是卖的最贵的，但我不知道，家你熟没熟啊？啊，你熟了。我们是开一个这个，就他就没得选，你知道吧？就泰国他不像我们国内，他给你选品种，这里能熟就不错了。你看这种切面，你看，我跟他说了，你看，很明显的就是割下来的，对吧？它没有倒刺，而且很平整，每一个切面都很平整。你看这种切面，非常平整，这个都是没有熟的。你看上面还出的水，啊，这种你看就熟熟的了。你看，啊，都给大家讲解一下。然后这个是对，都熟了，对，它熟熟的，都熟了。我们要开个盲盒。open， 你走，哎，哦 ，OK， 买，走没走？啊，摸一下，哦 ，OK 了 ，OK 了 ，OK 了，这个软，这个软，哎，菜菜菜，啊，他没 kill 啊 ，kill， 刚才，刚才，嗯 ，kill 多少？嗯，那送 kill 了，刚才那个，啊，送 kill，OK， 呃，多少？那 kill 多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？啊，我们开盲盒，我喜欢开盲盒。然后我们来看一下你怎么开。看我们彭坦路啊，来、okay. 啊、我们看一下啊，没办法要凑时长，不然时长不够。我们来猜一下有几房肉。嗯、对，这个素手的。哎，安妮 ，OK， 安妮，数了，啊，一房那边，这切榴莲也是门技术啊。哦，这一个完整的。哦、泰国人这方面他做的蛮好的，他会给你垫一张纸，来给你啊包好。嗯，这是一房。啊，尝一下。哎，真贴心。嗯嗯，玩玩玩。呵呵。啊，这是，我估计就三房肉吧。哦，就三房肉，哦，四房四房。就四房肉。啊，这里它里面还里面还有一半半个，还有半个，这个小，对，这个就是小一点。看看这个，哎哎哎，不要掉了，不要掉了，不要掉了。哦，不要浪费，不要浪费。
，哦，好像五房肉，哦，有五房肉，有五房肉，这里那里面还有一房，五房肉，那可以啊，对，他这里还有一房肉，这房肉小一点，哦，也不小，他鼓出来的有点大，啊、哦，小的，好了，他切完了。嗯，这里好吃。嗯，有添加了，很最好吃。嗯，这不，刚才也好吃。嗯，会有会有个道理。那边卖两百二吧，变两百五。嗯，果然会有会有道理，好吃。有他还有 VIP 的。好。啊，你开没开啊？开没开？开开。开。啊，他卖 VIP 啊？那 VIP 他卖呀？水平，水平。我就是我水挂了，就长得漂亮一点嘛。我说 VIP， 品种就是一样，都是这只这种。猛猛，啊你啊你猛干了。猛干。啊，品种一样。好，我们就在这个榴莲摊边上吃个饭啊。这给大家讲一下泰国榴莲。刚才我买了一个榴莲，开出来四房半肉，应该算五房吧，对不对？就是，应该算三房大的，两房小的啊。五百二十五泰铢，那就是一百块钱人民币。你说比国内便宜吧，好像是便宜一点，但是绝对达不到那种榴莲自由，你知道吧？就是在我眼里，两百泰铢这个榴莲已经是很贵了，也就不要说两百五了。那么一般的话，像上次我去坚珠文那边，一般榴莲你知道卖多少吗？八十一百二，就真的这个价格不会过一百五的，就属于在产地大概就一百五左右。但是呢，泰国呢有一个很大的误区，他把最好的榴莲啊都出口到。中国了，就类似于去年是辛巴在带榴莲，我知道，今年好像是就小杨哥那个三只羊那个嘴哥他们在带榴莲，就基本上把好的榴莲，品相好的榴莲，基本上都运到国内去了。而泰国人现在有一个，他为了销量以后呢，他会把不熟的榴莲，然后等于说运到中国去，因为中间还有一个运输的过程，然后就是焖熟的，所以中国人呢喜欢吃榴莲，喜欢吃软的。而泰国人这里，你正儿八经，哪怕是熟熟下来的，它多多少会有点硬的。如果你是直接切割下来的，就没熟，它放在那里焖熟的，或者撒那种催熟粉，你知道吧？而泰国人喜欢吃那种硬的榴莲，硬的榴莲怎么吃呢？我我觉得大家也可以尝试一下，就放在冰箱里冷藏，冷藏一晚上，冷藏一晚上以后，第二天出来吃那个冷的就会特别好吃。这个大家可以尝一下。如果你是按照我们国内吃法，要吃软的，那就要要买那种按下去软的。然后很多人大家都会到夜市去买，就比如说我边上的飞机夜市，我就告诉大家，飞机夜市大概卖两百九十九，大概三百泰铢一公斤，而且关键还不好吃。飞机夜市它都很大，它针对游客的嘛，它就赚很多钱。那么呃，其实泰国我并不像大家想的榴莲自由，我前面就跟大家说了，在呃整个东南亚，我认为马来西亚是榴莲自由的，为什么呢？马来西亚它看地理位置，它长，你知道吧？它南北长。它基本上每一每一个月份，它都有榴莲有产地，而泰国实际上真正产榴莲就两个地方，一个坚珠文，一个春蓬。坚珠文的排第一，占它不离，然后第二名就是春蓬。那春蓬呢，稍微口感各方面差一点，对吧？所以在泰国，真正只有在这个榴莲季的时候才有榴莲，其他时候其实榴莲都是洞库里冻出来的，你知道吧？然后呢，到马来西亚去，你可以尝到很多的品种，比如说黑刺啊、猫山王啊什么。泰国其实也就是个金枕头，而金枕头这个东西，大家有如果去对这个榴莲有点了解，我是可以百度一下刚才，它实际上是个杂交品种，明白吗？就真正好吃的是那种猫山王啊、黑刺啊、干饶啊，然后那个什么第二多少啊，就是就有很多种榴莲，它也分大几十个品种。马来西亚是我吃过榴莲最好吃的，而且相对来说是能达到榴莲自由，它有相应的榴莲自助，比如说四九九一个人啊，三九九一个人啊，二九九一个人啊，可以吃不同品种的自助榴莲，这个你是可以吃到爽的。但是你真的要这里再买个榴莲，反正就是一百块人民币你逃不掉。如果你去夜市或者哪里，基本上就是两百块人民币逃不掉。那如果在夜市买的话，那是不是基本上就跟国内差不多一个价了，对不对？所以这东西大家不千万不要相信网上的谣言，什么？跑到泰国来，水果自由，榴莲自由，并不是它有它自己的一个产季，比如说菠萝，比如说西瓜。那像西瓜，其实泰国的西瓜非常不好吃，但西瓜很硬，它不像国内的巴斯尔斯。所以说我每次去买西瓜，其实我都蛮纠结的。那包括前段时间山竹季，那山竹的确是便宜的，它热带水果是便宜的，冷带水果其实它在泰国是没有的。我假设葡萄、苹果。
对吧？你大家知道，像苹果，山东红富士，然后山东啊，好吃。比如说，呃，葡萄，哎，什么，呃，乌鲁木齐的、新疆的哈密的葡萄，就葡萄跟苹果类似于这样的一个寒季的一个、呃、一个水果，它是适合在北方生长的，所以说它在东南亚没有。真正像台湾这种地方，它可能会有一个亚热带地方，它可能会有很多的水果。其实真正到了热带地区，它是没有多少水果的，它就仅限于这几种。所以这个大家的误区，大家一定要。搞定！我今天花了那么多时间给大家说这个事情，就是我来泰国那么久了，我也去逛过很多的水果市场，得出总结经验：这里的苹果无敌贵，真的无敌贵。这里的葡萄全是中国进口的，对吧？只有一些山竹、榴莲当季的产品它会卖便宜一点，包括菠萝。那菠萝的确是好吃，但是真正的好吃或者说凤梨，还是台湾那种亚热带地区会比较好吃啊。今天给大家就科普那么多，我也没什么资格科普，就是自己一点小心得啊。今天节目就这样，拜拜拜拜拜拜。